ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది తురగా ఉషారమణి దేశంలో కరోనా రికవరీ రేటు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతానికి చేరుకుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేసింది నిన్న రాత్రి మరణించిన కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగి బంధువులు డ్యూటీ డాక్టర్పై దాడి చేసిన నేపథ్యంలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు ఈ రోజు కూడా తమ నిరసన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్నారు మిడతల దండు ప్రమాదం మళ్లీ పొంచి ఉన్న కారణంగా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరంలో వివిధ యాజమాన్యాల కింద పాఠశాలలో చదువుకున్న పదో తరగతి విద్యార్థులందరూ పాసైనట్లుగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రైతు బంధు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఇందుకు సంబంధించి ఎటువంటి అసత్య ప్రచారాన్ని రైతులు నమ్మరాదని ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు స్పష్టం చేశారు దేశంలో కరోనా రోగులు కోలుకునే రేటు రికవరీ రేటు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతానికి చేరుకుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేసింది ఇంతవరకు లక్ష ముప్పై ఐదు పేల రెండు వందల ఆరు మంది కోలుకున్నారు మన దేశంలో చికిత్స పొందుతున్న వారి కంటే కోలుకున్న వారి సంఖ్య పెరగడం ఇదే మొదటిసారి దేశంలో ప్రస్తుతం లక్ష ముప్పై మూడు పేల ఆరు వందల ముప్పై రెండు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు గత ఇరవై నాలుగు గంటలు తొమ్మిది పేల తొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదు కొత్త కేసులు నమోదు కావడంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు లక్షల డెబ్బై ఆరు పేల ఐదు వందల ఎనబై మూడుకు చేరుకుందని ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది గత ఇరవై నాలుగు గంటలు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది మరణించారు తెలంగాణలో నిన్న నూట డెబ్బై ఎనిమిది కొత్త కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు నమోదయ్యాయి రాష్టంలో కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు మొత్తం మూడు పేల తొమ్మిది వందల ఇరవైకి పెరిగాయి హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో నూట నలభై మూడు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇతర అనారోగ్యాల కారణంగా మొత్తం మరణాలు నూట నలభై ఎనిమిదిగా ఇంతవరకు నమోదయ్యాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సుమారు పదిహేను పేల మూడు వందల ఎనబై నాలుగు శాంపుళ్లు పరీక్షించగా నూట ముప్పై ఆరు కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి రాష్టంలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో డెబ్బై నాలుగు మంది కరోనా రోగులు కోలుకుని వివిధ ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట కోవిడ్ నోడల్ అధికారి తెలియజేశారు ఇంతవరకు మొత్తం నాలుగు పేల నూట ఇరవై ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా రెండు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు మంది కోలుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక కరోనా రోగి మరణించడంతో రాష్టంలో మొత్తం మరణాల సంఖ్య డెబ్బై ఎనిమిదికి చేరుకుంది ఇదిలా ఉండగా విజయవాడ నగరంలో నలభై రెండు డివిజన్లలో పూర్తి లాక్ డౌన్ ప్రకటించారు ఎటువంటి వ్యాపారాలకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది నిన్న రాత్రి మరణించిన కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగి బంధువులు డ్యూటీ డాక్టర్పై దాడి చేసిన నేపథ్యంలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు ఈ రోజు కూడా తమ నిరసన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్నారు ప్రభుత్వం తమకు భద్రత కల్పించాలంటూ గాంధీ ఆసుపత్రి పెలుపల డాక్టర్లు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఆసుపత్రి యాజమాన్య నిర్లక్ష్యం కారణంగానే డాక్టర్లపై దాడి జరిగిందని వారు ఆరోపించారు గాంధీ ఆసుపత్రి నుంచి కరోనా వైరస్ సేవలను బదిలీ చేయాలని తమకు భద్రత పెంచాలని డాక్టర్లు ప్రధానంగా రెండు డిమాండ్లు చేస్తున్నారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో నిరసన నిర్వహిస్తున్న డాక్టర్లకు సంఘీభావంగా ఆదిలాబాద్ ఇతర జిల్లాలో బోధన ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు కూడా ఈ రోజు ర్యాలీలు నిర్వహించారు మరోపక్క పోలీసులు జూనియర్ డాక్టర్పై దాడి చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి వారిపై కేసు నమోదు చేశారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డాక్టర్లు వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు సహించే ప్రసక్తి లేదని హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు ట్విట్టర్లో తెలియజేశారు మిడతల దండు ప్రమాదం మరోసారి పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించారు తెలంగాణ రాష్టాన్ని మిడతల దండు నుంచి రక్షించేందుకు యుద్ద ప్రతిపాదకన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన చెప్పారు గత నెలలో మూడు విడతలుగా దేశంలో ప్రవేశించిన మిడతల దండు మహారాష్ట మధ్యప్రదేశ్ వరకు వచ్చినప్పటికీ తెలంగాణలోకి ప్రవేశించలేదని అయితే తాజాగా రాష్టానికి రెండు కిలోమీటర్ దూరంలో మహారాష్టలోని రామ్టెక్ వద్ద గల అజ్మీ గ్రామం వద్ద ప్రస్తుతం మిడతల దండుంది అవి దక్షిణం వైపు ప్రయాణిస్తే అతి తక్కువ సమయంలోనే తెలంగాణలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు తెలియజేయడంతో మిడతల దండు నుంచి రాష్టాన్ని కాపాడే చర్యలను ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బందనకల్ గ్రామానికి గోదావరి జలాలు చేరుకోవడంతో ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీ రామారావు గోదావరి జలాలకు జలహారతి నిర్వహించారు అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన రైతు బంధు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఇందుకు సంబంధించి ఎటువంటి అసత్య ప్రచారాన్ని రైతులు నమ్మరాదని అన్నారు తెలంగాణలో సస్యశ్యామలమైన భూములు ఉన్నాయని కాలువల వెంబడి రెండు పంటలు వేసుకునేందుకు అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు గతంలో ఎండిపోయిన చెరువులు కాలువలన్నీ కూడా ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో కూడా నీటి నిండి ఉన్నాయని కేటీఆర్ చెప్పారు బందనకల్ గ్రామాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ది చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు వ్యవసాయంతో సహా అన్ని రంగాలపైన యువత దృష్టి సారించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు
రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరంలో వివిధ యాజమాన్యాల కింద పాఠశాలల్లో చదువుకున్న పదో తరగతి విద్యార్థులందరూ పాస్ అయినట్లుగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఈరోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కరోనా నేపథ్యంలో ఒకేసారి తీసుకునే చర్య కింద ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో ఫలితాల మూల్యాంకనం ఆధారంగా వారికి పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ను ఇరవై మార్కుల నుంచి వంద శాతం మార్కులకు పెంచారు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ప్రాతిపదికగా విద్యార్థులకు గ్రేడ్ పాయింట్ ఇస్తారు ఇప్పటికే స్కూల్ స్థాయిలో నిర్వహించిన నాలుగు అసెస్మెంట్ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా వచ్చిన మార్కులను ప్రభుత్వ పరీక్షల డైరెక్టరేట్ వెబ్సైట్ లో స్కూలు యాజమాన్యాలు అప్లోడ్ చేశాయి దేశంలో కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో చాలా పరిశ్రమలు మూసివేయడంతో పారిశ్రామికవేత్తలు అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అయితే సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు చేయతనిద్దించేందుకు ఆత్మ నిర్బర్ భారత్ ప్యాకేజ్ ను ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం శ్రోతలకు తెలుసు ఈ ప్యాకేజ్ ప్రకటించడం వల్ల వరంగల్ జిల్లాలో అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు లాక్డౌన్ సందర్బంగా ఎటువంటి పనులు ఉత్పత్తి లేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించడం సంతోషించదగ్గ విషయమని వారు పేర్కొన్నారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల రుణ పరిమితి ఈ పన్నెండు నెలల మాయటలో కట్టుకోవడం కూడా మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది నా పేరు సయ్యద్ అబ్దుల్ రౌఫ్ అండి ఈ కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆత్మ నిర్భరత ఏదైతే స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిందో దాంట్లో ఇరవై దాంట్లో ప్రధానంగా మూడు లక్షల కోట్ల చిన్న ఎస్ఎంఎస్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఏదైతే లోన్ ఉందో దాంట్లో కొంత మొత్తం ఏ సెక్యూరిటీ లేకుండా ఇవ్వడం జరిగింది మా చిన్న పరిశ్రమలకు మధ్యంతర పరిశ్రమలకు ఇది ఆహ్వానించదగ్గ విషయం తెలంగాణలో అటవీ ప్రాంతాలను అభివృద్ది పరిచేందుకు రెండు పేల ఇరవై ఇరవై ఒక సంవత్సరానికి వార్షిక ప్రణాళిక కింద ఆరు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసేందుకు ఆమోదించారు అడవుల నరికివేత జరిగిన చోట్ల కాంపెన్సేటరీ ఎఫారెస్టేషన్ కింద తిరిగి చెట్లు నాటేందుకు సంబంధించిన నిధి నిర్వహణ ప్రణాళిక సాధికార సంస్థలో సారథ్య కమిటీ ఈ వార్షిక ప్రణాళిక ఆమోదించిందని తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ తెలియజేశారు సారథ్య కమిటీ ఆరో సమాపేశం ఈ రోజు సోమేష్ కుమార్ అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ లో జరిగింది కరోనా నేపథ్యంలో హజ్ యాత్రను రద్దు చేసుకునేందుకు ఆన్లైన్ క్యాన్సిలేషన్ వ్యవస్థను జాతీయ హజ్ కమిటీ ప్రారంభించిందని తెలంగాణ రాష్ట హజ్ కమిటీ చైర్మన్ మొహమ్మద్ మసీవుల్లా ఖాన్ చెప్పారు హైదరాబాద్ లో ఈరోజు ఒక ప్రకటన జారీ చేస్తూ ఆయన జాతీయ హజ్ కమిటీ ఈ విషయం తెలియజేసిందని రెండు పేల ఇరవై హజ్ యాత్రను రద్దు చేసుకోదలుచుకున్న యాత్రికులు ఆన్లైన్ కవర్ క్యాన్సిలేషన్ సౌకర్యాన్ని హజ్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ లో రద్దు చేసుకోవచ్చునని ఆయన చెప్పారు చేవేలలోని జనవాడ ఫామ్ హౌస్ వ్యవహారంలో జాతీయ హరిత తీర్పు సంఘం ఎన్జీటీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై హైకోర్టు స్టే విధించింది ఎన్జీటీ ఉత్తర్వులను హైకోర్టులో సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి తారక రామారావు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఎన్జీటీ ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకుందని కక్షపూరితంగా తనపై ఫిర్యాదు చేశారని పిటిషన్లో మంత్రి అంతకుముందు పేర్కొన్నారు కరోనా పరిస్థితుల దృష్ట్యా బోనాల ఉత్సవాలను ఈ సంవత్సరం నిరాడంబరంగా నిర్వహించాలని రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది బోనాల ఉత్సవాలపై మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ది సంస్థలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాసయ్య యాదవ్ అధ్యక్షతన జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు దేవాదాయ శాఖ జీహెచ్ఎంసీ పోలీస్ తదితర శాఖల అధికారులు సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాల గురించి ఈ సమాపేశంలో చర్చించారు హైదరాబాద్ పరిధిలో ఈ ఉత్సవాలను నిరాడంబరంగా నిర్ణయించాలని ప్రస్తుత పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు ఇళ్లలోనే బోనాలు నిర్వహించుకోవాలని ఆలయాల్లో పూజారులు బోనాలు సమర్పిస్తారని ఈ సందర్బంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు జీవో నంబర్ మూడును కొట్టివేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలనే నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రికి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు రాష్టంలో ఎస్టీల పక్షాన ప్రభుత్వం న్యాయ పోరాటం చేయడం హర్షణీయమని ఆమె అన్నారు దేశంలో కరోనా రికవరీ రేట్ నలబై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతానికి చేరుకుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేసింది గాంధీ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు ఈరోజు కూడా తమ నిరసన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్నారు రైతు బంధు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు చెప్పారు మిడతల దండు ప్రమాదం మళ్లీ పొంచి ఉన్న కారణంగా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరంలో పదో తరగతి విద్యార్థులు పాస్ అయినట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం కోవిడ్ నవదశ 